কোন একটি পদার্থের বিশ্লেষণ আমরা দুভাবে করতে পারি একটি হচ্ছে গুণগত বিশ্লেষণ আর একটি হচ্ছে পরিমাণগত বিশ্লেষণ এই গুণগত বিশ্লেষণকে বলা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস আমরা আসলে এখানে আলোচনা করব কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস আর কোয়ান্টিটিভ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস এটি আসলে দ্বিতীয় পত্রে রয়েছে যদিও এটি প্রথম পত্রের যে অধ্যায়গুলো আছে তার সাথে আসলে রিলেটেড তো যাই হোক এই কোয়ালিটি থেকে কথাটা আসছে কোয়ালিটেটিভ আর কোয়ান্টিটি বা পরিমাণ থেকে আসছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস তাহলে আমরা এখানে যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ তাহলে গুণগত রসায়নে পদার্থের গুণগত বিশ্লেষণ করা হয় এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তবে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে এই পরমাণুটি আসলে কি পদার্থ কিভাবে গঠিত হয় এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বিজ্ঞানী তাদের ধারণা পোষণ করেছেন এবং এটি অনেক আগে এখানে দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচশো তখন পদার্থ কিভাবে ছোট ছোট কণা দ্বারা গঠিত সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আজকে আমরা যে পরমাণুর গঠন যতটুকু জেনেছি তাদের অবদান রয়েছে তো আমি এখানে চেষ্টা করব একটু ধারাবাহিকভাবে দেখাতে যদিও আমাদের ইতিহাস নিয়ে এখানে বড় ধরনের কোনো আলোচনা থাকবে না আমাদের একটি ধারণা এবং সব বিজ্ঞানীর এখানে যে আলোচনা আসছে তা না প্রসঙ্গক্রমে যেগুলো প্রয়োজন আছে সেগুলোই মূলত এখানে আলোচনায় আসবে ডেমোক্রেটাস প্রায় পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস বলেন সব পদার্থই অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত তিনি তার নাম দেন অ্যাটম গ্রিক ভাষায় অ্যাটম শব্দের অর্থ অবিভাজ্য অবিভাজ্য অর্থাৎ যাকে ডিভাইডেশন করা যায় না তো তার মানে হচ্ছে পরমাণু বা অ্যাটম কথাটা কিন্তু ইনি প্রথম বলেছিলেন অ্যাটম কিন্তু দার্শনিক অ্যারিস্টোটেলের বিরোধিতার ফলে ডেমোক্রেটাসের এই মতবাদ প্রায় দু হাজার বছর ধামাচাপা পড়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধারণার পুনরুজ্জীবিত হয় বিজ্ঞানী ডাল্টনের মতবাদে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরমাণুবাদের জনক জন ডাল্টন কে বলা হয় পরমাণুবাদের জনক আঠারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী জন ডাল্টন পদার্থের যৌগ গঠন সম্বন্ধের একটি মতবাদ প্রকাশ করেন এটি ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামে পরিচিত জন থমসন উনিশশো সালে উনিশশো সালে উনিশশো সালে আমরা দেখব রাদার ফোর্ড আর্নেস্ট রাদার ফোর্ড ইনি একটি পরীক্ষা করেছিলেন এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা অবশ্যই করব এবং পরে করব কিন্তু সংক্ষেপে এখানে দেখাচ্ছি যে একটি সোনার একটা পাত রয়েছে এবং আলফা কণা বিক্ষেপণ করা হয় অর্থাৎ এই সোনার পাতের ভেতর দিয়ে পাস করানো হয় তো এখানে আলফা পার্টিকেল গান দেখা যাচ্ছে আর গোল্ড ফয়েল আর একটি হচ্ছে ডিটেক্টর এটি হচ্ছে ডিটেক্টর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ আলফা কণা কিন্তু পাস করে যাচ্ছে আর দুই একটি করে দেখা যাচ্ছে ফিরে আসছে এখানে আমরা দেখব যে খুবই অল্প দু একবার এখানে ফিরে আসছে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি পার হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে অবশ্যই আলোচনা করব এখান থেকে এই পরীক্ষা থেকে উনি পরমাণু সম্পর্কে আসলে কি কি আইডিয়া পেলেন
নীলস বোর্ড উনিশশো তেরো সালে এই বোরের পরমাণু মডেল এটিও আমরা বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করব এখন আমরা আসি পরমাণুর মূল কণিকা মূল উপাদান রূপে যেসব অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত তাদেরকে পরমাণুর মূল কণিকা বলে মূল কণিকা তিন প্রকার স্থায়ী মূল কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা এবং কম্পোজিট কণিকা কোন কোন বইয়ে এটি দুই প্রকার লিখা আছে স্থায়ী মূল কণিকা এবং অস্থায়ী মূল কণিকা যেহেতু কম্পোজিট কণিকা সম্পর্কে প্রশ্ন আসে বা কম্পোজিট কণিকা সম্পর্কেও আমাকে আমাদেরকে জানতে হবে তাই এখানে কম্পোজিট কণিকা এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং অবশ্যই এটিও একটি বইয়ে রয়েছে তো যাই হোক আমরা তিনটা জানলে অসুবিধা নেই তিনটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব স্থায়ী মূল কণিকা যে সব মূল কণিকা সব মৌলের পরমাণুতে থাকে তাদেরকে স্থায়ী মূল কণিকা বলে স্থায়ী মূল কণিকা তিন প্রকার ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এটি সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই জানি অস্থায়ী মূল কণিকা যে সব মূল কণিকা কোন কোন মৌলের পরমাণুতে খুবই অল্প সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে থাকে তাদেরকে অস্থায়ী মূল কণিকা বলে যেরকম নিউট্রিনো মেসন এগুলো হচ্ছে অস্থায়ী মূল কণিকা আর কম্পোজিট কণিকা এগুলো এক ধরনের ভানি ভারী কণিকা যেমন আলফা কণা ডিউটেরেন কণা এগুলো হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি অস্থায়ী মূল কণিকার আধান ভর এবং আবিষ্কার যেরকম নিউট্রিনো এটি হচ্ছে অস্থায়ী মূল কণিকা পজিট্রন এটি এভাবে লেখা হয় আমরা পরবর্তীতে এগুলো কিভাবে লিখতে হয় সেটিরও আলোচনা করব অ্যান্টিপ্রোটন পাইমেসন মিউমেসন এই বিষয়গুলো আমাদের এগুলো অতটা দরকার নাই এর মধ্যে পজিট্রনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হবে এই বিষয়ে আলোচনা পরবর্তীতে অবশ্যই হবে এখন আমরা আসি স্থায়ী যে মূল কণিকা রয়েছে তাদের কিছু বিষয় আমরা জানব ইলেকট্রন যে যে থমসন এটি আবিষ্কার করেন ইলেকট্রনের ওভার নাইন পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম যা একটি প্রোটনের ভরের প্রায় আঠারোশো সাঁত্রিশ ভাগের এক ভাগ কোন কোন বইয়ে এটি আঠারোশো আটত্রিশ আছে কোথাও আঠারোশো ছত্রিশ আছে যাই হোক এটা আমাদের একটা আইডিয়া আর ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম প্রোটন আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গোল স্টেন প্রোটন আবিষ্কার করেন এটি সঞ্জিৎ কুমার গুহের বই অনুসারে এখানে লিখেছি আবার কোনো কোনো বই লিখেছে রাদার ফুড তবে এটি মনে হয় বেশি গ্রহণযোগ্য একটি প্রোটিনের প্রকৃত ভার একটি প্রোটনের প্রকৃত ভার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু টোয়েন্টি দুই পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম খুবই কম ভার আর প্রোটনের চার্জ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার নাইনটিন কুলম আর ইলেকট্রনের চার্জ যখন হবে তখন এখানে শুধু মাইনাস হবে তাহলে এই প্রোটন কোথায় অবস্থান করে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে এটা আমরা জানি নিউট্রন বিজ্ঞানী চার্ড উইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন নিউট্রনের প্রকৃত ভার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ টেন টু টু পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম নিউট্রন একটি তরিৎ নিরপেক্ষ কণা এটি নিউক্লিয়াসের ভেতরেই অবস্থান করে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রোটনের যে ভর আর নিউট্রনের যে ভর নিউট্রনের ভর কিন্তু একটু হলেও বেশি খুবই সামান্য বেশি অর্থাৎ একটি প্রোটনের সাথে একটা ইলেকট্রনের ভর যদি যুক্ত করা যায় তাহলে মোটামুটি নিউট্রনের ভরই পাওয়া যায় একটি ইলেকট্রনের চার্জ 
minus 1.602 to 10 to the power 19 coulomb minus 19 coulomb it is on a kit rate that has a poly k mcq we are say or they eat it to money that they have it active to net charge i'm right give up a he shop for the body it is detail but the story to russian the home for no hobby talk no actually to put on a money but has a bit at more electronic charge at faraday are abogado shanko electronic charge skin to channel we have their partial column अतः एक्टी इलेक्ट्रॉन के चार्ज ताहले क्या होगे भाग दिले होगे ऐतो कुलम के ये एबोगोरे शंका दरा भाग कोले एक्टी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पाव जाए। एको नाम राशि आइसोटोप। जेसोकोल परमाणु प्रोटॉन शंका समान किंतु भर शंका भिन्न। तार मने प्रोटॉन शंका समान एवं भर शंका भिन्न शेष अब परमाणु के परस जेरोकॉम हाइड्रोजन है तीन टाइप से तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिट्रियम ये खाने देखा जाता है शॉकोलेट किंतु पारमाणु शंका है किंतु बहुत शंका गुलो भिन्न ताले आइसोटोप के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं पच्ची पारमाणु भी शंका किंतु एक किंतु न्यूट्रॉन शंका आश्चर्य भिन्न न्यूट्रॉन माने शोमान टाकी, शोमान होते हैं पानो मानो बिग शंखा, और अशोमान होते हैं न्यूट्रॉन शंखा, और न्यूट्रॉन शंखा अशोमान होने कारण ही भर शंखाओं भिन्न हो जाए, ऐकॉन भर शंखा टांशल की, भर शंखा होते हैं प्रोटॉन शंखा और न्यूट्रॉन शंखर जोखफल, शिक्षार्थी तेरे अवश्य मने रखते हैं भा� यह विषय गुलो अवश्य ही प्लेयर था इतना है बे पारमाणु विक भार की ग्राम पारमाणु विक भार की ये टी अमी परमोत्ती तो है तो अलोचना कर बो ताले पारमाणु विक भार अनुविक भार भार शंका ये गुलो किंतु भिन्न हो भार शंका एक टा पुन्नो शंका तो जाइ हो अमरा ऐसे टप टा बुझेगा लाम एर पर याशी आइसोबार, आइसो माने शोमन, आइसोबारे जेशोब, आइसोबार माने जेशोब परमाणु भर्षण का शोमन किंतु प्रोटॉन शंखा भिन्न है, तादेर के परोष्परे आइसोबार बोला है, तालेखने शोमन टा किंतु आश्चर्य भर्षण का आर भिन्न टा हाँ पे प्रोटॉन शंखा, जेरा कोम इखने अमरत देखते पच्ची भर्षण का शोमन किंतु प्रोटॉन शंका भिन्न हो। आइसोटॉन, आइसोटॉन इटा है चले न्यूट्रॉन, आइसो माने शोमन टॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉन। जैसो परमाणु न्यूट्रॉन शंका शोमन, किंतु प्रोटॉन शंका ओ भर शंका भिन्न हो। आश्चर्य प्रोटॉन शंका ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन मध्य एक ता जखुनी भिन्न हो है, � ताहले जैसा परमाणु न्यूट्रॉन शंका शोमन था के किंतु प्रोटॉन शंका ओबर शंका भी न है तादर के परोश परे आइसोटॉन बोला है जरूर हम इखना हमारे न्यूट्रॉन शंका की बातें शोमन होते हैं ये टी होते हैं प्रोटॉन शंका और ये टी होते हैं भर शंका भर माने होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ता� आर एटी बीओ कोल्ले हो है शायद तार माने न्यूट्रॉन संख्या शोमान हुए जाते हैं ताले तीन टी जो दिया हमरा एक साथ एक तो कंपेयर कोडी बाय एक साथे चिंता कोडी ताले हमरा देखते पच्ची आइसोटोपेर क्षेत्रे शोमान टकी प्रोटॉन संख्या आर ए दुटर क्षेत्रे किंतु प्रोटॉन संख्या शोमान हो बना ए जनो मोलो शुद्धमात्र एक तर क्षेत्र अर्थात आइसोटोपेर क्षेत्र इधर पारमाणु भी शंका एक अर्थात मूलों टा एक किधो बाकी दुटा तक आप किंतु मूलों दुटा का कौनो ये आखा होगे ना तार माने इधर प्रोटॉन शंका अवश्य ही भिन्न होगे ताहले आइसोटोपेर प्रोटॉन शंका शोमान आर ए दुटीर क्षेत्रे प्रोटॉन शंका भिन्न भिन्नो की होती है शोमन की होती है आइसोटोपे शोमन होती है प्रोटॉन शंका और भिन्नो होती है न्यूट्रॉन शंका अर्थात न्यूक्लियस एक दूसरी दिए ही किंतु हमरा 
সংজ্ঞায়িত করতে পারি নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন আর নিউট্রন রয়েছে এই দুটি দিয়ে আমরা কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে পারি অর্থাৎ কাদের কাদের কোনটা সমান যেরকম আইসোটোপে প্রোটন সংখ্যা সমান নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন আর এদের ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন আমি আগেই বলেছি প্রোটন সংখ্যা উভয়েরই ভিন্ন তাই ভিন্ন বলবার সময় এই দুটিকে আমরা প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন বলবো এটির সংজ্ঞা দিতেও বলবো প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন এটির সংজ্ঞা দিতেও বলবো প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন এখন আইস মানে সমান বার মানে ভার ভার থেকে ভর সংখ্যা এটি আসলে মনে রাখবার জন্য এ ধরনের কথা বলছি তাহলে আইসো বার আইসো মানে সমান বার মানে ভার ভার মানে ভর সংখ্যা এই মানে যে বলছি এই কথাটা কিন্তু আসলে মনে রাখার জন্য কথাটা বলছি তো যাই হোক আইসো বারে ভর সংখ্যা সমান যথারীতি প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন আইসোটনে নিউট্রন সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাহলে আইসোবার আর আইসোটনের সংখ্যা কিন্তু খুব সহজেই দেওয়া যায় আইসোবারে ভর সংখ্যা সমান আইসোটনে নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাহলে আইসোবার যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি বানিয়ে যদি আমরা বলি বা লিখি তাহলে যে সকল পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে আইসোবার বলে আর আইসোটন হচ্ছে যাদের নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটন বলে আর আইসোটপ তো আমরা আগে থেকেই জানি যে প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন অথবা ভর সংখ্যা ভিন্ন এখন এই তিনটার উদাহরণ দিতে আমরা অনেক সময় কঠিন কঠিন উদাহরণ ব্যবহার করি তো এখানে আমি সহজ করে একটু বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে আমরা উদাহরণগুলো খুব দ্রুত লিখতে পারি প্রথমে আমরা এই তিনটা লিখব অর্থাৎ কার্বন ১৩ কার্বন ১৪ আর নাইট্রোজেনের ১৪ এই তিনটা লিখলে এই তিনটা দিয়ে কিন্তু এই তিনটার উদাহরণ দিয়ে দেওয়া যায় যেরকম আইসোটো প্রোটন সংখ্যা সমান এটা হচ্ছে আইসোটো আইসোবারে আমরা জানি ভর সংখ্যা সমান তাহলে এই দুটি হবে আইসোবারের উদাহরণ আইসোটনে হবে নিউট্রন তার মানে এই প্রথমটা আর শেষেরটা এদের হচ্ছে নিউট্রন সমান 